Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video over de bacheloropleiding werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Mijn naam is Matthijs Langelaar, docent en onderzoeker bij deze opleiding. En mijn naam is Irene Beck, student werktuigbouwkunde. Samen zullen we iets vertellen over het vakgebied, de bacheloropleiding en de master- en carrière-mogelijkheden. Tot slot bespreken we of deze opleiding iets voor jou kan zijn. Allereerst iets over het vakgebied. Werktuigbouwkunde zie je echt overal om je heen. Het zijn met name apparaten en systemen die iets nuttigs doen voor de mens en maatschappij. Er zijn oneindig veel voorbeelden, maar dit zijn er een paar. Je ziet werktuigbouwkunde bijvoorbeeld in de voedselindustrie, waar robots voedsel bereiden of oogsten binnenhalen. Of in de haven van Rotterdam, waar geautomatiseerde systemen ervoor zorgen dat de containers op de juiste plek terechtkomen en het juiste moment. Als dat efficiënt gebeurt, kun je natuurlijk veel energie besparen. En over energie gesproken, bij duurzame energie denk je vast ook aan windturbines. Werktuigbouwkundige ingenieurs zorgen voor een optimale werking, zodat de windturbine lang meegaat, efficiënt stroom produceert en de kosten laag blijven. Maar bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen kan een werktuigbouwkundige ingenieur veel bijdragen. Door apparatuur te ontwikkelen waarmee artsen heel precies te werk kunnen gaan. Hoe nauwkeuriger de chirurg kan handelen, hoe meer kans op een succesvolle operatie. Zoals je ziet, hele verschillende toepassingsgebieden. Maar in elke speelt werktuigbouwkunde een grote rol. De oplossingen die werktuigbouwers bedenken worden steeds innovatiever. Ze spelen in op de uitdagingen die we vandaag en in de toekomst hebben. Bij werktuigbouwkunde gebruik je kennis van wis- en natuurkunde om iets te bedenken, ontwerpen, maken en verbeteren. Allemaal dingen die het alledaagse leven van mensen gemakkelijker en veiliger en aangenamer maken. Maar ook om te zorgen dat de wereld een stukje duurzaam wordt. Het is dus een hele maatschappelijk betrokken studie. Je bent een onmisbare schakel tussen technologische ontwikkelingen en de maatschappij. Even heel simpel uitgelegd, leer je hoe een apparaat werkt, waarom het zo werkt en hoe je het zou kunnen verbeteren. Dat doe je met als basis een stevige kennis van wiskunde en natuurkunde. Dit zijn als het ware jouw tools om deze vragen te kunnen beantwoorden. Naast natuurlijk een brede kennis van allerlei werktuigkundige systemen. Hoe ziet de bacheloropleiding bij TU Delft eruit? Allereerst, werktuigbouwkunde is de breedste van alle technische studies. Er zit bijvoorbeeld ook werktuigbouwkunde in maritieme techniek en lucht- en ruimtevaarttechniek, maar dat is al meteen gespecialiseerd op een bepaald onderwerp. De bacheloropleiding werktuigbouwkunde geeft je juist een brede, algemene basis. De opleiding bestaat uit drie leerjaren die erg verdeeld zijn in vier kwartalen. In het eerste jaar krijg je allereerst een basis in wiskunde, analyse en lineaire algebra. Met elk kwartaal een wiskundevak is het dus wel belangrijk dat je wiskunde echt leuk vindt. Bij analyse krijg je bijvoorbeeld differentiaalvergelijkingen en driedubbele integralen, zoals je hier ziet. Lineaire algebra gaat over het oplossen van stelsels van vergelijkingen, dus meerdere vergelijkingen in één keer. En in het laatste kwartaal ga je daar nog verder op in met het bepalen van eigenschappen van dat soort systemen. Maar waarom leren we al, je al die wiskunde? Niet omdat we willen opleiden tot een wiskundige, maar omdat we wiskunde hard nodig hebben bij de mechanica vakken, de tweede belangrijke bouwsteen van de opleiding. Deze vakken lijken op de natuurkunde van de middelbare school. Met natuurkundige principes kunnen we beschrijven hoe apparaten en systemen werken. Statica gaat bijvoorbeeld voornamelijk over evenwicht en over het berekenen van krachten die op een stilstaande constructie werken. Bijvoorbeeld op een frame van een fiets. Met behulp van diagrammen en dit soort schetsen kun je uitrekenen wat, die, wat de krachten worden in dat frame. Dat is heel belangrijk, want als je weet wat voor krachten op een constructie werken, kun je vervolgens gaan uitrekenen of die constructie dat kan houden. Dat leer je vervolgens bij sterkte leer. Zo voorkom je bijvoorbeeld de ingestorte havenkraan, zoals je hier ziet. Die belasting bleek hier te hoog. Bij sterkte leer bereken je welke vervorming een constructie bij een bepaalde belasting krijgt en kijk je of dat nog binnen de grenzen valt of niet. Dan volgt dynamica, dat gaat over bewegende systemen. Hiermee voorspel je de positie en de snelheid van een bepaald mechanisme als functie van de tijd. En in het laatste kwartaal van het eerste jaar krijg je het vak thermofluids en dat gaat over het analyseren van apparaten waarin energieomzetting plaatsvindt. Bijvoorbeeld de uitwisseling tussen energie en warmte in een gasturbine. Dat soort processen kun je modelleren aan de hand van een stroomschema. En dan kun je onder andere analyseren wat de efficiëntie is van een bepaald omzettingsproces. Dit zijn de wiskunde- en natuurkundevakken. Een stevige portie theorie dus. Maar we vinden het ook belangrijk dat je als ingenieur zelf ervaring opdoet in het ontwikkelen en maken van systemen en apparaten. Daarom is er naast die theorie elk kwartaal ook een ontwerpproject waarin je met een groep studenten samen werkt aan een opdracht. De stof die je leert bij de wiskundevakken en de natuurkundevakken kun je daarmee direct toepassen in de praktijk. Je leert bovendien vaardigheden zoals programmeren, handtekenen, 3D-modelleren, maar ook rapporteren, presenteren 
en je leert meer over ethische vraagstukken. Het laatste ontwerpproject duurt een half jaar en daarin doorloop je weer alle stadia van het ontwerpproces. Het wordt afgesloten met een spectaculaire ontwerpwedstrijd waarbij de studentengroepen het tegen elkaar opnemen. Elk jaar is een andere opdracht. Ik vond het een van de leukste projecten van mijn studie. Bekijk maar eens de video van de afgelopen ontwerpwedstrijd. In het eerste jaar moet je drie kwart van je vakken halen om verder te mogen naar het tweede jaar. Net als bij alle andere bacheloropleidingen moet je dus 45 van de 60 studiepunten halen, het bindend studieadvies. Het tweede jaar heeft dezelfde opbouw als het eerste jaar, met weer wiskunde en mechanica vakken, maar het accent verschuift van de basistheorie naar meer verdieping in de mechanica en thermodynamica en naar verbreding in de wiskunde, materiaalkunde en regeltechniek. Ook in het tweede jaar worden de theorievakken weer versterkt met projectonderwijs en praktica waarin je de theorie direct toepast. Het derde jaar bestaat, bestaat niet uit een vast vakkenpakket. In de eerste helft mag je een minor kiezen met vakken die je zelf interessant vindt. Die mag je binnen de faculteit volgen, maar ook bij andere faculteiten, buiten de TU Delft en zelfs in het buitenland. De tweede helft van het jaar bestaat in het teken van het bachelor eindopdracht, waarin je met drie medestudenten een onderzoeks- of ontwerpopdracht opstelt en uitvoert. Mijn bachelor eindproject ging over een handprothese. Samen met mijn medestudenten en een onderzoeker van onze faculteit hebben we gekeken hoe er een extra motor aan de prothese kon worden toegevoegd, zodat de drager minder energie kwijt is aan het gebruik ervan. Dit natuurlijk zonder dat het gewicht van de prothese enorm zou toenemen. Ik vond het een heel leuk en uitdagend project waarin ik veel van de kennis uit de vakken kon combineren. Nog een ander voorbeeld van een bachelor eindproject van andere studenten. Zij hebben onderzoek gedaan naar de scheiding van zout en zoet water bij sluizen. Als je aan de ene kant van de sluis zoet water hebt en aan de andere kant zout water, kan dit bij openen van de sluis problemen opleveren doordat het zoet water zouter wordt. En dat is slecht voor de biodiversiteit. Alle organismen die daar onder water leven. Studenten hebben in samenwerking met Rijkswaterstaat en twee bedrijven een bellenscherm ontwikkeld. Het is een gordijn van luchtbellen dat de verticale stroming op gang brengt. Hierdoor blijft het zoet water aan de ene kant en het zout water aan de andere kant en mengt het niet. Deze twee voorbeelden laten weer zien hoe divers de onderwerpen zijn bij werkgebouwkunde. En dat je gaandeweg kunt specialiseren in een onderwerp wat jou interessant vindt. We krijgen vaak de vraag of werktuigbouwkunde een praktische studie is waar je, waarmee je veel met je handen werkt. Het antwoord is nee. Je doet wel praktica en je gaat aan de slag in de werkplaats als onderdeel van de projecten. Maar dat is niet om professioneel lastig of vreselijk te worden, maar om een gevoel te krijgen van wat het wel of niet mogelijk is. Dus dat is goed om je te realiseren voordat je aan deze studie begint. De meeste tijd breng je niet door in de werkplaats, maar in de collegezaal met ongeveer 600 andere studenten. In werkgroepen ga je aan de slag met de stof die je vaak tijdens het hoorcollege krijgt. Hier zit je in kleinere groepen bij elkaar en kun je vragen stellen aan een docent. Gemiddeld heb je per week ongeveer 16 uur hoor en werkcolleges. Samenwerken is ook belangrijk bij de opleiding werkgebouwkunde, aangezien dat uiteindelijk in je carrière als ingenieur ook vaak zal plaatsvinden. Je gaat in groepjes van 4 tot 8 studenten aan de slag met een project. Je hebt per week ongeveer 8 uur nodig om deze projecten en andere praktica te voltooien. En last but not least, zelfstudie. Dat zal je echt veel en met discipline moeten doen. Zo'n 18 uur per week, thuis of op de campus. Vier keer per jaar heb je tentamenweek. Maar ook groeps- en projectopdrachten leveren cijfers en daarmee studiepunten op. In totaal kom je dus uit op een 40-urige week en onderschat dat niet. Als beginnende student is dat best wel even pittig en dan zul je meteen vol gas voor moeten gaan. Merk je dat je er niet uitkomt, dan is het belangrijk om zelf aan de bel te trekken en om begeleiding te vragen. Dit geldt ook als je een functiebeperking hebt. Laat het tijdig weten, zodat we je waar nodig en mogelijk kunnen ondersteunen. Na het afronden van je bachelor kun je in principe aan het werk. Maar de meeste studenten kiezen ervoor om nog een masteropleiding te doen. Dat is een verdere specialisatie van twee jaar. Je kunt kiezen uit allerlei verschillende masters, zowel binnen werkgebouwkunde als bij een andere studie of zelfs een andere universiteit. Een aantal voorbeelden van masters bij de TU Delft waar je direct aan de slag zou kunnen met een bachelor werkgebouwkunde zijn Mechanical Engineering, Material Science and Engineering, Systems and Control en Robotics. Zoals je al aan de titels kunt zien zijn alle masteropleidingen volledig in het Engels. In tegenstelling tot de bacheloropleiding waar de college en tentamens in het Nederlands zijn en de boeken vaak wel in het Engels. Als je voor de master Mechanical Engineering gaat, kun je daarbinnen nog een richting kiezen. Die richtingen zijn heel verschillend, van het verbeteren van logistieke processen 
tot de medisch-technische kant van werkdagbouwkunde. Je zult er gaandeweg tijdens je bachelor wel achterkomen welk onderwerp je het meest aanspreekt en welke kant je dus uiteindelijk op wil gaan. Ik kwam er bijvoorbeeld tijdens mijn bachelor eindproject, dat ging over de handprothese, achter dat mijn interesse het meest ligt bij medisch techniek. Daarom heb ik voor de masteropleiding Biomechanical Design gekozen. Na het afronden van je opleiding zijn er allerlei mogelijkheden om aan de slag te gaan als werktuigbouwkundig ingenieur. Omdat de studie breed is, zijn je carrièreopties dat ook. De meeste studenten kiezen voor een functie in het bedrijfsleven. En dan kun je denken aan hele grote multinationals die veel met apparaten werken of deze ontwikkelen. Maar ook aan kleinere ingenieursbureaus die gespecialiseerd zijn in een technisch product of proces en deze leveren aan andere bedrijven of aan consumenten. Er zijn allerlei mogelijke functies die je zou kunnen vervullen. De meeste afgestudeerden hebben een functie als engineer, dus een functie waarbij je apparaat of systemen bedenkt, ontwerpt, maakt en verbetert. Maar ook veel hebben een managementfunctie, zijn technisch adviseur of worden projectleider. Het kan natuurlijk ook zijn dat je de ambitie hebt om zelfstandig ondernemer te worden. Er zijn veel Delftse studenten die bijvoorbeeld start-ups oprichten. En er zijn ook, veel studenten, er zijn ook een aantal studenten die verder gaan in het onderzoek en beginnen aan een wetenschappelijke carrière bij de universiteit. Voor alle opties geldt dat je als werktuigbouwkundig ingenieur van de TU Delft zeer gewild bent en dat er dus volop kansen zijn voor je op de arbeidsmarkt. Ja, en dan natuurlijk de grote hamvraag. Is deze opleiding iets voor jou? Waarschijnlijk is het antwoord ja, als je blij en enthousiast wordt van wat we, het verhaal wat we zojuist hebben verteld. En als jij een VWO-diploma hebt met natuurkunde en wiskunde B, dan heb je direct toegang tot deze opleiding. Er is geen beperkt aantal plekken en ook geen selectieprocedure. Verder is het belangrijk dat je nieuwsgierig bent waarom iets op een bepaalde manier werkt en dat je een creatieve denker bent die oplossingsgericht te werk gaat. En we benadrukken nog maar eens dat je wiskunde en natuurkunde echt leuk moet vinden. Werktuigbouwkunde is een populaire en grootschalige opleiding met elk jaar zo'n 600 eerstejaars studenten. Zoals je aan andere cijfers kunt zien is het een pittige studie. Maar ook een haalbare als je, goed, uh, als je er goed voor inzet. Zo'n 60% van de eerstejaars studenten krijgt een positief binnen het studieadvies en mag de studie voortzetten. 40% dus niet. 45% rond de bachelor in vier jaar af. En de meeste studenten doen er wat langer over, bijvoorbeeld omdat ze een tussenjaar nemen voor andere, maar vaak wel studiegerelateerde activiteiten. De cijfers voor wisse natuurkunde die je op het VWO hebt gehaald kunnen een indicatie zijn voor hoe je het niveau van de opleiding zal ervaren. Zoals je in deze grafiek kunt zien, als je alleen maar vijf haalt voor wisse natuurkunde, wordt het een lastige opgave om het binnen het studieadvies te halen. Maar als je nu zeven scoort, dan is de kans al een heel stuk groter dat je het gaat halen. Een tien op het VWO is echter nog steeds geen garantie voor succes. En een zes betekent ook niet meteen dat je het niet gaat halen. Want belangrijk naast die cijfers is ook dat je een passie hebt voor techniek en gemotiveerd bent. Maak je geen zorgen meiden. Wij doen het over het algemeen beter dan jongens, dus voor ons geldt deze statistiek een stukje minder. Je kunt ook werktuigbouwkunde studeren aan een andere universiteit. Hier staan er een aantal verschillende benoemd. Ik raad je aan om op alle universiteiten te gaan kijken om te ervaren wat qua sfeer en inhoud het beste bij je past. Dat heb ik zelf ook gedaan. Er zijn wat nuanceverschillen in wat er behandeld wordt en op welke manier dat gedaan wordt. Maar je wordt opgeleid tot hetzelfde. Een ingenieur met een academisch denkniveau. Werktuigbouwkunde kun je ook op het hbo doen. Net als bij andere opleidingen geldt dat je bij werktuigbouwkunde op het hbo meer begeleiding krijgt en op wat minder hoog tempo door de stof heen gaat dan op de universiteit. Op de universiteit krijg je vaak colleges van onderzoekers, op het hbo van docenten. Specifiek voor werktuigbouwkunde, je houdt je op het hbo meer bezig met hoe apparaten en systemen werken en op de universiteit meer met waarom ze op deze manier werken. Het praktijkgehalte ligt een stuk hoger bij het hbo. Je past de kennis meer toe om zo de skills te krijgen om een werktuigbouwkundig beroep te kunnen uitoefenen. Op de universiteit ben je meer bezig met analyseren aan de hand van werktuigbouwkunde theorie. Je ontwikkelt kennis en ontwerpt vaak nieuwe dingen. Ook hier raad ik je aan om zelf het verschil te proeven en te bepalen wat het beste bij je past. Oké, okay. we hopen dat je wat meer te weten bent gekomen over de bacheloropleiding werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Bedankt voor het kijken. En veel succes met je studiekeuze.